हेलो आज के हेलो आरिन वन सेकेंड आज के शेष ये चैप्टारे शेष दिन आज के हेलो आरिन प्रिपारेशन और रिएक्शन कर आज के चैप्टार शेष हो जाए तो हेलो आरिन रिएक्शन खूब कम संख्यक रिएक्शन आज हेलो आरिन क्यों तैरि है हेलो आरिन हेलो आरिन प्रिपारेशन और हेलो आरिन रिएक्शन खूब कम संख्यक रिएक्शन हेलो आरिन तैरि जाए एक चार्ट बनिए फ्रम बेजिन चार्टे मध्य पड़ा भलो एट बेजिन के क्लोरो बेजिन तैरि करब तो चार्ट पुरोपुर भिजिबल हक बेजिन क्लोरो बेजिन करा जाए सी एल टू एपिसिएल थ्री एपिसिएल थ्री एनआईडास एपिसिएल थ्री एखे कैटालिस्ट हिसाब से क्या करेंगे एखे जो लुइस एसिड यूज करा जाए एल सी एल थ्री यूज कर लेकिन असुविधा नहीं सी एल प्लसटा तैरि करते हैं मेनलि तो एनआईडास एपिसिएल थ्री यूज कर ले क्लोरो बेजिन एफि कैटालिस्ट यूज कर लेकिन एक ही भाव में बीआर टू एफि बीआर टू एफि बीआर थ्री एनआईडास एफि बीआर थ्री यूज कर ले ब्रोमिनेशन है आयोडिनेशन कर क्षेत्र में एक अक्सिडाइजिंग एजेंट यूज कर कारण आयोडिनेशन जो करब बेजिन साथ तक एक एच आई तैरि है एच आई एखे लेखा नहीं आई तैरि है एच आई एक रिडिशिंग एजेंट एच आई एक्टर रिडिशिंग एजेंट हर जो आयोडोबिन जो तैरि से बेजिने आर कन्भार्ट कर दे रिड्यूस कर देवे से अक्सिडाइजिंग एजेंट देव नाइटिक असिड आयोडिक असिड व मार्किरिक अक्साइड एरा कि वही एच आई टा के आर आयोडिने कन्भार्ट कर देव फल रिडिशिंग नेचार्ट थे ना एन बेजिन के भाव तैरि करते बेजिने प्रसेस हे रैसिक प्रसेस एट डायरेक्ट भाव मन रखा ही भलो कि प्रिक्लोरइड हे कैटालिस फोर हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड एच सी एल ओ टू दी क्लोरो बेजिन है डायरेक्ट डायरेक्ट बेजिन के क्लोरो बेजिन तैरि करते पर अनेकगुल प्रसेस आज सेगल तो आसि एक प्रसेस हे डायजिनियम सल्ट तैरिमी एखे एक प्रसेसा देखिए रेखे बेजिन के डायजिनियम क्लोरइड क्यों तैरि कर प्रथम यही प्रसेसा बार बार रेडी करा उचित सब बार बार प्रैक्टिस करा उचित बेजिन के नाइट्रो बेजिन तैरि बेजिन के नाइट्रेशन कर नाइट्रो बेजिन तपर एनिलिन वो रिड्यूस करब एसियन कन्सेंट्रेट सेल अन्य रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा जाते परे तपर डायजो डायजेशन कर बेजिन डायजोनियम क्लोरडे कन्भार्ट करब ए गाटाम रिएक्शन द्वारा क्लोरो बेजिन ब्रोम बेजिन तैरि करते अथवा सैंडमार रिएक्शन द्वारा क्लोरो बेजिन ब्रोम बेजिन तैरि करते एखे खूब सतर्क थकते हैं कारण डायजिनियम क्लोरइड तैरि करते अनेक कम्पाउंड तैयारी करें जैसे परवर्तकाल आलोचना करा जाए क्योंकि आज के हेलो आरिन तैयारी करब तई सी सी एर एच सी एल सीबीआर एच बी आर यूज कर ले सीयू सी एल एच सी एल यूज कर ले क्लोरो बेजिन है सीयू बीआर एच बी आर यूज कर ले ब्रोमो बेजिन है ये रिएक्शनटार नाम हे सैंडमायर एट सैंडमायर एट सैंडमायर रिएक्शन एक् जो सीयू सी एल सीयू बीआर ना नहीं कपार डस्ट और एच सी एल नीले क्लोरो बेजिन है कपार डस्ट और एच बी आर नीले आर ब्रोमो बेजिन है ये रिएक्शनटार नाम हम ग्राटरमैन रिएक्शन एक ही प्रोडक्ट शुद्ध रिएक् रिएजेंट प्राय एक ही शुदुम्र एने कपार डस्ट कैटालिस यूज कर कपार क्लोरइड किस क्लोरइड और तो सब तैरि हलो क्लोरो बेजिन ब्रोमो बेजिन आयोडो बेजिन तैरि हलो फ्लोरो बेजिन क्या बाकी थे एन टू सी एल मैं डायजोनियम क्लोरइड के बी एफ फोर साथ रिएक्ट करब एच बी एफ फोर साथ फ्लोरोपोरिक एसिड रिएक्ट कर ले तैरि है बेजिन डायजोनियम फ्लोरोपोरेट नाम हलो बेजिन डायजोनियम फ्लोरोपोरेट वोटे हिट कर ले तैरि है फ्लोरो बेजिन रिएक्शनटार नाम हलो बाल्ज सीमैन रिएक्शन रिएक्शनटार नाम हलो बाल्ज सीमैन रिएक्शन लेट आस मुव टू द नेक्स्ट पॉइंट बेजिन के टलुन तैरि करी टलुन क्यों तैरि करब फिल्ड कैप अलकैलेशन से क्लोरिन दिए रिएक्स रिएक्ट करो आप कैटालिस्ट यूज करब लुइस एसिड जमन है एन एट क्यों बुझते हैं जो क्लोरो बेज टलुन हम एक इलेक्ट्रन डोनेटिंग ग्रुप बेजिन नहीं इलेक्ट्रन डेंसिटी बढ़ाए टलुन बेजिन नहीं इलेक्ट्रन डेंसिटी बढ़ाए क्लस इलेवेन तुम्हारा बार बार पड़े से जो क्लोरिनेशन करी एन एस एल सी एल थ्री दिए अर्थ पजिशन एक सी एल डुक और पैरा पजिशन एक सी एल डुक रिएजेंटर क्ज देखने क्या हो गो एखे सी एल प्लस तैयारी है तेरे अर्थ और पैराते डुबे एक सी एल तो मेजर प्रोडक्ट हो सब समय पैराटा बिकज अर्थ दे एक स्टेडी हेन्डेंस थक एटाई वही रिएक्शन जो क्लोरिन वही क्लोरिन टलिन साथ क्लोरिने रिएक्शन जी करी हमें क्यों जी सानलैटे करी और टेम्पारेचार एकश दस डिग्री एकश दस डिग्री हे टलुन बयलिंग पॉइंट तो फ्रियाटिकल जेनारेट कर तो ये हाइड्रोजेंगो फ्रियाटिकल मध्यम बेंजाइल फ्रियाटिकल तैरि कर रिप्लेस है एक तैरि है कौन तैरि है बेंजाइल क्लोरइड दो मोल दी तैरि है बेंजाइल क्लोरइड तीन मोल दी तैरि है ट्राइक्लोरो बेजिन यल प्रिपारेशन टोटाल गलो प्रिपारेशन अफ एलो अरिन्स ये पज कर मन है पज कर भलोक देखे देखे लिखे ना उचित लिखे नहीं खत रेडी उचित जर का बो नहीं लकडाउन चलते खूब खराब परिसिति बी नहीं उद्वेगर को कारण नहीं देखे देखे लिखे नहीं पढ़ले ही पुरोपुर सिलेबास फलो करा और भलोक बनाना है आगामी दिन प्रयोजन पड़ने पीडिएफ सप्लाई देव तो चिंता करा कि नहीं पढ़ाशुना हूँ और टेस्ट देव हूँ और 
হোমওয়ার্ক যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো ভালোভাবে করতে হবে তোমাদেরকে আর এবার রিয়াকশান নিউক্লিফিন সাবস্টিউশন রিয়াকশান সবার প্রথম বলে রাখা উচিত যে ক্লোরোবেনজিন বা হ্যালোবেনজিন এস এন ওয়ান এস এন টু রিয়াকশানে সবাই ভালোভাবে পড়েছো নিশ্চয়ই যে ক্লোরোবেনজিন বা হ্যালোবেনজিন কখনো এস এন ওয়ান বা এস এন টু কোনোটা দিয়ে অংশগ্রহণ করে না কারণ আমরা জানি এটা খুব পপুলার রিয়াকশান বারবার ছেলেটা ভুল করে দেবো কেন বুঝতে পারি না ক্লোরিনের যে তিনটে লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ারগুলো বেঞ্জিন বলার সাথে রেজোনেন্স করবে ফলে সিসিএল একটা পার্সিয়াল ডগরন ক্যারেক্টার তৈরি হবে ওই জন্য আমি লিখে রেখেছি এন ওইজের সঙ্গে যখন রিফ্লাক্স করা হবে কয়েক দিন ধরে ক্লোরোবেনজিন আর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে রেখে দিলেও কোনো প্রোডাক্ট হবে না কোনো দিন কোনো প্রোডাক্ট হবে না পরেই থাকবে কিন্তু যদি ওটাকে একটু কন্ডিশনটা চেঞ্জ করি যে হায়ার টেম্পারেচার হায়ার প্রেসার করে দিই তাহলে ওটা রিয়াকশান করে গিয়ে সব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি রিয়াকশান করবে এটাকে ডাও প্রসেস বলা হয় সোডিয়াম ফেনের তৈরি হবে সেটা ডাইলোড এই সিএলের সাথে রিয়াক্ট করে তৈরি করবে ফেন ফেনল এখন এই যে ওয়েজ মাইনাস অ্যাটাক করছে এই ওয়েজ মাইনাসটা একটা নিউক্লোফাইল তার নিউক্লোফাইল যদি অ্যাটাক করতে হয় ইলেকট্রন ডেন্সিটি কমাতে হবে এই নিউক্লোফাইল মানে কি ইলেকট্রন রিচ স্পিসিস তাহলে ইলেকট্রন রিচ স্পিস কোথায় অ্যাটাক করবে যেখানে ইলেকট্রন ডেন্সিটি কম তাহলে ইলেকট্রন ডেন্সিটি যদি কম হতে হয় তাহলে আমি যদি বেঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং কোনো গ্রুপ ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তাহলে ওর রিয়াকশান রেটটা বেড়ে যাবে দেখো এনোটু ইউজ করেছি এখানে দেখো প্রেসার লাগেনি ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি টেম্পারেচারই হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রেসার থ্রি হান্ড্রেড এটি এম যে প্রেসারে আমরা বসবাস করি তার তিনশো গুণ বেশি টেম্পারেচার সাড়ে তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা যে টেম্পারেচার গ্রীষ্মকালে ফিল করি তার দশ গুণ বেশি টেম্পারেচার এখানে কিন্তু একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই রিয়াকশানটা হয়ে যাচ্ছে নর্মাল প্রেসারে তারপর দুটো এনোটু গ্রুপ ইন্ট্রোডিউস করেছি টু ফোর ডাইনাটো ক্লোরো বেঞ্জিন এটা নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই হয়ে গেছে আর যদি তিনটে ইউজ করি তিনটে এনটু গ্রুপ স্ট্রং ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তৈরি করবে এটা ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইভেন এখানে এনএ ওইচেরও প্রয়োজন নেই ডাইরেক্ট জল দিয়ে ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কাজ হয়ে যাচ্ছে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে কম্পাউন্ডটা তার নাম হচ্ছে পিকরিক অ্যাসিড টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রো ফেনল এর মেকানিজমটা কি একটু দেখা এই হলো এর মেকানিজম কী হয় এটা এখানে একটা ইপসো অ্যাটাক হয় ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্য স্লোয়ে স্টেপ মানে আর্লি স্টেপ ওয়েজ মাইনাসে গিয়ে সেল মাইনাসের কার্বনটা ক্লোরিনের কার যে কার্বনে আছে সেই কার্বনটাকে অ্যাটাক করবে বনটা খুলে যাবে তারপর ওটা রেজোনেন্স দ্বারা স্টেবিলাইজ হবে যেমন হয় সেরকম স্টেবিলাইজ হয়ে গিয়ে শেষ ধাপে সেল মাইনাসটা বেরিয়ে গিয়ে ওই ওই একটা প্যারানাইট্রো ফেনল তৈরি করবে এই স্টেপগুলো অবশ্যই তোমাদের প্র্যাকটিস করা উচিত রেজোনেন্স দ্বারা স্টেবিলাইজ হচ্ছে বলে এটা ঘটনাটা ঘটে কিন্তু হাই প্রেসার হাই টেম্পারেচার লাগবেই এখন আরও কিছু রিয়াকশান ক্লোরোবেঞ্জিনের রিয়াকশান ভেরি সিম্পল অলরেডি করি আমরা ক্লোরোবেঞ্জিন এখানেও মাথায় রাখতে হবে ক্লোরিনে কিন্তু মাইনাস আই গ্রেটার দেন প্লাস আর ক্লোরিনে প্লাস আর আছে বলে বেঞ্জিনিয়ারিংয়ে ওই ইলেকট্রন ডেন্সিটি বাড়ায় তাহলে ওটা অর্থ প্যারা ডিরেক্টিং হবে ক্লোরিন অর্থ প্যারা ডিরেক্টিং হবে ক্লোরিন অর্থ প্যারা ডিরেক্টিং হবে তো ক্লোরিনকে আমি যদি আবার ক্লোরিন এফিসিএল থ্রি দিই তাহলে এটা অর্থ অর্থ দিয়ে একটা ক্লোরিন ঢুকবে প্যারা দেয় একটা ক্লোরিন ঢুকবে এটা ডিপেন্ড করছে যে এই সাবস এই যে এটাকে যদি এই ক্লোরিনটাকে যদি হোস্ট ধরি এটা যদি গ্যাস ধরি তো হোস্ট ঠিক করবে গেস্ট কোথায় এসে বসবে তার মানে এটা অর্থ প্যারা ডিরেক্টিং ক্লোরিন আসবে অর্থ দিয়ে আর প্যারাতে প্যারাটা মেজর হবে ডেফিনেটলি অর্থ দিয়ে স্টেডি কেন্ডেন্স আছে এই চেন ও থ্রি কনসার্ট এইচ এন ও থ্রি কনসার্ট এইচ এস যদি দিই এটা কী করে এই এটাকে মিক্সড অ্যাসিড বলা মিক্সড অ্যাসিড কী করে এনোডো গ্রুপ ঢোকায় এনোডো গ্রুপ সিএলের সাপেক্ষে অর্থ দিয়ে একটা আর প্যারাতে একটা ঢুকবে আবার একইভাবে কনসার্ট এইচ টু সোপোর্ট দিলে এটা এসো গ্রুপ একটা ইলেকট্রোফাইল তৈরি করবে প্যারা বয়সেন একটা এসো থ্রি এইচ গ্রুপ আর অর্থ বয়সেন একটা এসো থ্রি এইচ গ্রুপ প্রবেশ করবে তাহলে আমি রিয়েজেন্টগুলো কোন কোন রিয়েজেন্ট কোন গ্রুপ প্রবেশ করা বেঞ্জিন বলা এটা যদি বুঝতে পারি সো দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম টু প্রেডিক দ্য প্রোডাক্টস আর এই সব ক্ষেত্রগুলোই ট্রাই টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট অর্থ প্রোডাক্টস আর লেস আর মাইনর অ্যান্ড প্যারা প্রোডাক্টস আর মেজর ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস বিকজ অর্থ বয়সেনা থাকলে একটা সেই হেন্ডেন্স কাজ করে একইভাবে যদি সি এস সিএল এল সিএল থ্রি ইউজ করি তাহলে এখানে সি এস থ্রিটা অর্থ আর প্যারা বয়সেন দেখা যাবে মেজর এটা মেজর হবে প্যারাটা বিকজ এটা এটা একটা ফিল্ড অ্যালকাইলেশন রিয়াকশান সিএস থ্রি সিএল অ্যানাডেস এল সিল থ্রি ইউজ করবো সিএস থ্রি সিও সিএল অ্যানাডেস এল সিল থ্রি এটা এই দিস রিয়াকশান ইজ নেমড অ্যাজ ফিল্ড ক্যাপ অ্যাসাইলেশন রিয়াকশান এখানেও মেজর এখানে কোন গ্রুপ ইনসার্ট হবে রিংয়ের মধ্যে সিও সিএস থ্রি গ্রুপ এটা হবে মেজর প্যারা প্রোডাক্ট এখানে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে
এখন কারো কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি সেম অ্যালকিল গ্রুপ না হয় তাহলে তো উর্জ রিয়াকশান হয় না তাহলে উর্জফিটি কী করে হচ্ছে উর্জ রিয়াকশান হয় না নয় হয় কিন্তু ওখানে তিনটে যে কম্পাউন্ড তৈরি হয় সেই তিনটে কম্পাউন্ডের বয়লিং পয়েন্ট কম হয় একই রকম হয় বলে ওদেরকে পৃথক করা যায় না কিন্তু এখানে যে তিনটে তৈরি হবে একটা তৈরি হবে বিউটেন একটা বাইফিনাইল আর একটা ইথাইল বেঞ্জিন এদেরকে পৃথক করা খুব সহজ কারণ এদের মলিকুলার এটা আলাদা অনেক আলাদা এদের বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সটাও অনেকটাই বেশি ফলে দেয়ার উইল বি নো ডিফারেন্স ডিফিকাল্টি ইন সেপারেটিং দিস কম্পাউন্ডস সোডিয়াম ডাইথার দিয়ে যদি ব্রোম ইঞ্জিনকে রিয়্যাক্ট করা হয় বাইফিনাইল ডায়েট তৈরি হবে এটা ফ্রি ডিগ রিয়াকশান দ্যাট মিনস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু কনক্লুড ইন দিস কেস ব্রোম ইঞ্জিন হোয়েন রিয়াকশন উইথ সোডিয়াম ড্রাইথার টু মোলস অফ ব্রোম ইঞ্জিন উইল রিয়াক্ট দিস ইজ ফ্রি ডিগ রিয়াকশান অ্যান্ড দিস ইজ হোয়েন ইট ইজ রিয়াক্টিং উইথ অ্যালকিল ব্রোমাইড ইট ইজ উডস ফিটিক রিয়াকশান ফাইন অ্যান্ড ইন দিস কেস আই ওয়ান্ট টু মেনশন ওয়ান মোর থিং হোয়েন ইউ আর ইউজিং অ্যালকিল ব্রোমাইড অ্যান্ড সোডিয়াম ড্রাইথার ইজ নোন এজ উডস রিয়াকশান when you are using uh, aryl bromide sodium dryther it is pitic reaction when you are using both it is named as urch pitic reaction when bromobenzene reacts with lithium it forms lithium phenyl lithium phenyl lithium is a very strong base we are getting a li plus ion and cch5 minus phenyl anion phenyl anion is highly 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 basic because it wants to abstract h plus to form benzene an aromatic compound Ullmann reaction, similarly uh, like Fittig reaction, Ardobenzene reacts with copper, um, when heated this reaction is heated with uh, two moles of Ardobenzene and copper, it, is, it forms phenyl, biphenyl compound. Kichu properties are also known as dichlorobenzene, meta, or, uh, dichlorobenzene property, orthodichlorobenzene, metadichlorobenzene or paradichlorobenzene. Now, orthodichlorobenzene is ডাইপুল মোমেন্ট এখানে সিএলসিএল বন্ড অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এখানে একশো কুড়ি ডিগ্রি এখানে একশো ডিগ্রি ডেফিনেটলি এখানে এটা নালিফাই হয়ে যাবে এদের রেজাল্ট জিরো হয়ে যাবে এই জন্যের মিউটা জিরো আর এখানে ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে ওই জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ভ্যালু মনে রাখতে হবে না অর্ডারটা মনে রাখলেই হবে বয়লিং পয়েন্ট এখানে প্যাকিংটাও ভালো হয় ইন্টারনাল ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা ভালো হয় ভ্যান্ডোয়ার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা এখানে সবচেয়ে ভালো হবে ফলে এখানে এর বয়লিং পয়েন্ট হায়েস্ট হবে এখানে এর একটা অ্যাঙ্গেল আছে এটা অ্যাট্রাকশানটা লোয়েস্ট হবে ওই জন্য এদের বয়লিং পয়েন্টটাও লোয়েস্ট হবে এখন এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার এখানে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশানটা ভালো হয় বলে এই প্যারাডাইক্লোরো বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে কিন্তু সলিবিলিটি ইন ওয়াটার এটাও কম অর্থ আর মেটার থেকে আর আর একটা কথা ফ্লোরো বেঞ্জিন ক্লোরো বেঞ্জিন ব্রো বেঞ্জিন আয়ডো বেঞ্জিন এর উপর একটা সুন্দর কোশ্চেন আছে পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব এদের ডাইপুল মোমেন্ট ডাইপুল মোমেন্ট এখন সবাই ভাবতে পারে যে ইলেকট্রোনেগেটিভ ফ্লোরিনে সবচেয়ে বেশি ফ্লোরিন ইলেকট্রোনেগেটিভ সবচেয়ে বেশি তাই ডাইপোমোটোর বেশি হওয়া উচিত কিন্তু ফ্লোরিনের রেজোনেন্সটা ভালো হয় বলে বন্ড লেন্থটা তো কমে যায় সি এফ বন্ড লেন্থটা কমে যায় ফলে আমরা তো জানি মিউ ইজিক্যাল টু ই ইন্টু ডি মিউ ইজিক্যাল টু ই ইন্টু ডি ফলে মিউ ইজিক্যাল টু যদি ই ইন্টু ডি হয় তাহলে এখানে ডি এর ভ্যালুটা তো কমে যাচ্ছে তাই ফ্লোরোবেঞ্জিনের ডাইপোমোটা সবচেয়ে কম হয় বাকিটা তোমরা যেমন করে করো ক্লোরোবেঞ্জিনের সবচেয়ে বেশি তারপর বোমোবেঞ্জিন তারপর আয়োডোবেঞ্জিন এবং সব শেষে আসবে ফ্লোরোবেঞ্জিন দ্যাটস অল ফ্রম মি টুডে এটার উপর কাজ করো চ্যাপ্টার শেষ হলো এর উপর একটা এক্সাম হবে টেস্ট হবে এবং হোমওয়ার্ক দিয়ে দেওয়া হবে তোমরা পাবে এগুলো কাজ করে আমাকে জানাতে হবে শুধু শুধু বসে না থেকে কাজগুলো রোজ রোজ করা হোক আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অনেকে দেখছে না ব্যাপারগুলো ওকে আর পারলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে